ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഇന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് തോന്നി നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന 
കാര്യങ്ങളെയാണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബി വൺ ഫോർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ ഇപ്പൊ ഈ സബ്ജക്ട് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഐ യു യു വി ഇത്രയും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബേസ് ഫോം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ ബേസ് ഫോം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതല്ല ഈ സബ്ജക്ടിന് പറയാം ഹീയും ഷീയും ഒക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നറിയോ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ ഒരു എസ് ചേർക്കണം അതായത് ഹീ ഐ ഡു എന്നുള്ളത് ഹീ ഡസ് എന്നാണ് ഒരു എസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ ഐ യു വി ഇതാണ് സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട ചുമ്മാ പേസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ എന്താണ് ഹിയും ഷിയും സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ എസ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് നിയമമാണ് റൂൾ ആണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നിയമമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഗ്രാമ ഗ്രാമറിലുള്ള നിയമമാണ് ഹിയും ഷിയും സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ എസ് ചേർക്കണം ഇത് ഇതിൽ മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇനി ക്യാരം വീലും ഷുഡ് ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഒരു ഇതിനൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണേ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോ ഐ ഡു ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് He does അവൻ ചെയ്യാറുണ്ട് വി കം ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഷീ കംസ് അവൾ വരാറുണ്ട് മനസ്സിലായോ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ഐ യു വിയുടെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഹിയും ഷിയും സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ എസ് ചേർക്കണം ഇതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാറുണ്ട് ഐ ഡു മൈ വർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ഡു മൈ ഡ്യൂട്ടീസ് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ സീ ഹിം ഞാൻ അവനെ കാണാറുണ്ട് ഐ കോൾ ഹിം ഞാൻ അവനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പതിവായി സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇതാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മീൻ പോകാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് തുടങ്ങിയ സെന്റൻസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബി വൺ ഫോം ചേർക്കണത് ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമറിന്റെ ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഈ സബ്ജക്ട് ബി വൺ ഫോം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ Always. 
चिलपड़के sometimes sometimes अपूर्वमाइ rarely okay the guy here top इन्दर ना occasionally occasionally सच्चे यान चल बो पोगल इन्दर को बोला ना occasionally इतने के नाम तो तो बोला idea में ना तो तुम्हें किन्हें बोला याँ I go to school every day इन्दर लल्ला दोस्त स्कूली पोगल रहने I read newspaper every day इन्दर लल्ला दोस्त newspaper वाई क्या रहने इन्दर पीने दो रहे हैं। Always I teach English यानी पूरी English वाली भी क्या रहने हैं। ठीक है। Always तो वाला नहीं पूरा। Sometimes I go there। ऐसा लग पड़ा के नाना वाले पोगा रहने हैं। इंग्लिश में नाना rarely, rarely I call him। नाना नाना बुरा मार्ट नाना वाले अपने भी लिख क्या रहने हैं। Rarely I call him। नाना बुरा माई अपने भी लिख क्या रहने हैं। इंग्लिश में नमक अबुरा माई चलपड़ के एक पोर ऐड करके इल्ला दसो ओकेशन ऐसे जिन्हें ये नम समय पूरे ऐड ही दूर ना नमकी तो बोला पारेगा तो नम बड़े इल्ला दसो जिन्हें ना कार्य में आ रहे हैं पोर चलने के नम बड़े पूरे जी आ रहे हैं लोग ऐड करके ना नम बड़े कांडा रहने ले अलग अबुरा माई ना नम बड़े लिख क्या इंगे ने समय चलकर करने के लिए इधर बोले आइडिया उन दो डे लोग देगा एवरी डे एल्ला दोसो डेली एल्ला दोसो यूजुअली पलक पड़ो पर इंगे एक पोड़ रहने लगता है ऑलवेज एक पोड़ो समटाइम्स इड़क करके अलग इस चिल्ला को रेयरली अबूरा माइंड इतने नोट दिया था नोट दिया इधर कुछ नए लेकिन स्क्रीनशॉट � Okay, hello. इधर नम्र का आनाद बढ़ के डाल चुकी लेता हूँ, रंडो, मुनो, प्राशन, मधुमाइटो इधर 
കളക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ പണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിരുന്നവര് ഇപ്പോഴും എന്റെ വീഡിയോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം കുറെ വർഷങ്ങളായി അവർ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് വന്നവരാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും അങ്ങനെ ഇല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണല്ലേ പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ പലരുടെയും ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാ മാറുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവര് എന്റെ എന്താണ് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എന്റെ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരൊക്കെ അവര് പലപ്പോഴും എന്നെ അടുത്ത് വിളിക്കാറും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ചെലവ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കൗൺസിലിങ്ങിനെയും മോട്ടിവേഷനെയും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് ചിലപ്പോ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മാറിയെന്നിരിക്കാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നതോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എന്റെ തന്നെ കേൾക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലൈഫിനോടൊരു ലൈഫിനോടുള്ള ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറി കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകാണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആയി നിന്നാൽ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയോ പഠിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ആദ്യം ശാന്തമാക്കുക എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്കെ അത് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കണ്ടിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓഹ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതൊക്കെ എന്ത് നമ്മളൊരു മനസ്സായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സ് ചിന്തിക്കുക അപ്പോഴാണ് എല്ലാം എളുപ്പമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പഠിക്കണ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഞാനത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ തോന്നിക്കില്ല ഇവൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴാണെങ്കിലും എന്റെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്തിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി ഇന്നലെ ഇന്നലെ എന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു യെസ്റ്റർഡേ അവൻ ഇന്നലെ വന്നു യെസ്റ്റർഡേ ഐ റോഡ് ഞാൻ എഴുതി എന്നാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഐ റോഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എഴുതി ഐ റോഡ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ വാങ്ങി ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർഡേ ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മിനിയാന്ന് നമ്മൾ വേറെ പറയുന്നത് മിനിയാന്ന് അതായത് ഇന്നലത്തെ മുട്ടത്തെ ദിവസം അതിനെയാണ് ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ കിട്ടാത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ഹി ടുക്ക് ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർഡേ മിനിയാന്ന് അവൻ എടുത്തു ഷി ഗേവ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവൾ തന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കൂടെ അവസാനത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഐ സ്ലെപ്റ്റ് എസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങി ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഐ സ്റ്റഡി യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഐ ടോട്ട് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ അത് വാങ്ങി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ബി ടു ഫോർ
എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും അല്ലെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പോകാറുണ്ട് ഇത് പോയി സോ ഐ ഗോ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ഐ വെറ്റ് ഞാൻ പോയി അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസിലേക്ക് കൂടെ പോയാലോ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹാബിച്ചൽ ആക്ഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പഠിച്ചു ഇനി ഇനി ഇതിന് രണ്ട് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ എന്താ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് കേട്ടോ ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ 
subject plus verb identity ആണ് അപ്പോൾ ഈ verb identity ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത്ര നേരം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിടുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട ഐ ഗോ ഐ വെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ verb identity ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം ആവശ്യമില്ല ഈസ് verb identity ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ാണല്ലോ അപ്പോ ഈ സബ്ജക്റ്റില് സബ്ജക്ട് ഐ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആം ചോർക്കുക ഓക്കെ ഹീ ഷി ഇറ്റ് സബ്ജക്ട് ഐ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈസ് ചേർക്കുക യു വിടെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആർ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിയമം നിയമം ഐ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആം ചേർക്കുക ഹിഷിറ്റ് സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈസ് ചേർക്കുക യു വിടെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആറ് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിയമം ഓക്കെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആരെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഷാന ഷിന്ന ആഡ് ചെയ്ത പോലെ അതുപോലെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഹൈഡ കൂടെ ആറ് ചേർക്കുക ഹിഷിറ്റിന്റെ പോയിസ് ചേർക്കുക യു ബി ടൈഡ അപ്പൊ ആറ് ചേർക്കുക നിയമം റൂൾ റൂൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് സെന്റൻസിലേക്ക് പോവാട്ടോ ും 
പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൃഷ്ണ അവർ കാണുകയാണ് ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ഒരു സെന്റൻസുകളാണ് ഇങ്ങനെ പോണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അവിടെ കാണാം കാണാം സോ യു ആർ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ആ അതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ആയി തോന്നുട്ടോ ഐ ആം സ്റ്റഡി നൗ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ സോ ഐ ആം സ്റ്റഡി നൗ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ് I am playing now. I am now playing. I am writing now. I am now 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 writing now. Okay. If you want to say anything, you are all right. You are all right. Okay. Now, if you want to say anything, I will say the sentence. Subject plus V1. Subject plus V2. Subject plus V2. Subject plus V2. I am now writing now. ും 
കാരണം ഒരിക്കലും അതായത് നമ്മുടെ നാവ് അതിനനുസരിച്ച് പതിയെ പതിയെ വഴുത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച പോലും ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തായിരുന്നത് കാരണം ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പൊ സാറ്റർഡേ വരെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിന്റെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടു മണിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബസ്സിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പ്രാരാബ്ദമുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഈ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രയും എന്താണ് ഇത്രയും ഒരു ദിവസം പോലും ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ആ ഒരു സിൻസിയറിറ്റി നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ കാണിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഒന്ന് ഫോൺ ഫോൺ ആക്കി ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഓഫീസ് വന്ന് ഓഫീസിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താണ് സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്നേഹം ഞാൻ കാണിച്ച് അത് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇനി മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൺഡേ ക്ലാസ് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വെയിൽ വന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കമന്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് മീൻസ് പറ്റുന്ന പോലെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് തരുമെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഫ്രീ ഉള്ള ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ മാത്രമാണ് അപ്പൊ സൺഡേ എല്ലാ എല്ലാ വീക്കിലും സൺഡേ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് രണ്ട് മണിക്ക് എല്ലാ സൺഡേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നിട്ട് നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ എല്ലാം നേരിട്ട് പഠിക്കുന്ന അതേ ഫീൽ ഇതിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് പോയി പരിമിതികളുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുമില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് മാത്രമല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സൂമീറ്റ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലോണം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്റെ പറ്റുന്ന പോലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഞാൻ എന്റെ ഇതിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ സോ ഇത്രയും നേരം എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും താങ്ക് യു സോ സോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അന്നന്ന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അന്നന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞ് പോവാട്ടോ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവാട്ടോ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ബൈ